हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एडपा एडुकेशन चानेलोज मैं मैथ्स ऐवरेज प्रॉब्लम्स एलाने ने मुझे मोदी प्रश्न इध बेसीक क्वेश्चन ऐवरेज प्रॉब्लम्स दें टेन ट्व फोर्टीन सीन ओक सगटू एंत सो दी मैं फाइव प्लस टेन प्लस ट्वेलव प्लस फोर्टीन प्लस सी बाय इच्छा नंबर्स वन टू थ्री फोर फाइव सो दीन मन सगट वस्तु कदा फाइव प्लस टेन फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस ट्वेलव ट्वेंटी सैवन ट्वेंटी सैवन प्लस फोर्टी फारटी वन फारटी वन प्लस सैवीन फिफ्टी एट सो याब एम बै ईद सो दिन ऐसी पदको मूड आर ईद आर सो मन को सगट पदको पाइंट आर आर सो सी अने आसर इक सो इत बेसीक क्वेश्चन इतना अंदर तल सो नैक्स्ट प्रॉब्लम के लिए चूँ इक नलब पद इन इरव मुफ्त एक्स सगट इरवे एक्स विव एंत सो इतना रास मन नलब प्लस पद प्लस इरव ईद प्लस इरव प्लस मुफ्ई ईद प्लस एक्स बाय मन की नंबर से रे मूड नाइद आर सो इज ईक्वल टू मन के आसर इरव सो इंदो मन एक्स कल सो एम तो नलब प्लस पद याब प्लस इरव डेबई ईद तुम्बई ईद तुम्बई ईद नूट मुफ सो नूट मुफ प्लस एक्स इज ईक्वल टू इरव इंटू आर सो इंदो एक्स इज ईक्वल एम इरव इंटू आर अंत नूट याब नूट याब मैनस् नूट मुफ सो एक्स इज ईक्वल एंत इ सो आसर बी इरव सो इत बेसीक क्वेश्चन सो नैक्स्ट क्वेश्चन चूँ वन थ्री फाइव सैवन नईन लैवन थर्टीन ओक सगटू एंत सो इंत मन के चूँ इंदो इंद डिफरें टू उ सो इंदो डिफरें टू सो अंटो डिफरें अभी टू उ सो इलांट मन इंदो ऐवरेज कैक्निक फस्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर टू तो डिवेड चेयर सो इक फस्ट नंबर वन प्लस लास्ट नंबर थर्टीन डिवेड बै टू इज ईक्वल एम पदना बै रेज ईक्वल टू एडु अने आसर इद मेथड लेदे मूल फस्ट मेथड इे टाइम पड़ी मन की वन प्लस थ्री प्लस फाइव प्लस सैवन प्लस नईन प्लस लैवन प्लस थर्टीन बै इच्छा नंबर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन सो सैवन इलासा आंसर एडस्त का टाइम एक्व पड़ी सो इलाइए मन की ईजी अभी फस्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर टू तो डिवेड चेयर सो अला सगट वे सो वेरे विधा ने चूँगी एपड़ना इलाफर सेम उ मन के नंबर चूस अंदर मध्य नंबर अनेपड़ना सगट हो चूँ इक मोतम सेवन नंबर इच्छे सो ई थ्री नंबर इ थ्री नंबर तीस मिगल मध्य नंबर सैवन सो सैवन अने मन का आंसर ऐवरेज सगट सो इधर गुर्तपेको एंटे फस्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर टू तो डिवेडे आंसर अदे वस्तु लेदे अभी ऐडे मल्ल डिवे मन की अदे आंसर वस्तु का दीन वाल टाइम पड़ती सो इंको शार्टे मध्य नंबर अनेपड़ना सगट एपड़ू रे वाट मध्य डिफरें अभी सेम उ सो वाट मध्य भेदमने सेम उ सो इला इंको क्वेश्चन चुदा इरव इरवेड इरव तुम मुफ्त मुफ्ई मूड सो वीट मध्य डिफरें अने सेम उ टू सो मन डैरक्ट चूड़ा आंसर चुपचुन आंसर मध्य नंबर ट्वेंटी नई सो ट्वेंटी नईन अने आसर इक लेदा फस्ट नंबर लेदा प्लस लास्ट नंबर इरव प्लस मुफ मूड डिवेड बै रे सो एम याब एम बै रेजल आंसर अदे इरव तुम चूँ मन चूस वे मैं आंसर चपेचु का गुर्त मन वाट मध्य भेदमने सेम उ सो आसर इकड़ इरव तुम सो नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा मोदी याबे सहज संख्य सगट एंत सो सहज संख्य वन टू थ्री फोर इला याब वर की सो वाट मध्य सगट एंत सो इत कूँ वन टू थ्री फोर फाइव सो वन याब वर का मन की सो इन मन डिफर सेम उ भेदमने अट्ला कदा सो एम चेयर फस्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर टू तो डिवेड चेयर सो प्लस याब डिवेड बै रे फिजिकल टेम याबाई बै रे सो आसर इरव पाइंट सो आसर बी सो इध मन गुर्तवे वाट मध्य भेदम सेम उ फस्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर टू तो डिवेड चेयर सो नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा 
మొదటి నలభై సరి సహజ సంఖ్యల సగటు ఎంత సరి సహజ సంఖ్యలు అంటే ఇప్పుడు టూ ఉంది ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఇట్లా నలభై నెంబర్స్ అంటే నలభైయో నెంబర్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఎనభై సో ఇట్లా మొత్తం నలభై నెంబర్స్ కావాలి మనకి వీటి యొక్క సగటు ఎంత కనుక్కోమన్నాడు మన సో ఇలా సరి సహజ సంఖ్యలు అన్నప్పుడు దీనికి ఒక ఫామ్లో ఉంది ఏంటంటే అది ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇక్కడ ఎన్ అంటే ఏంటి మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ నలభై సో నలభై ప్లస్ ఒకటి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఎంత నలభై ఒకటి సో సి అనేది ఆన్సర్ సో ఇలా కాకుండా మనం ఇంతకుముందు చేసినలాగా టూ ఫోర్ సిక్స్ అలా అలా నలభై యొక్క నలభై యొక్క సరి సంఖ్య ఏమవుతుంది మనకి ఎనభై సో టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ సో అండ్ ఎనభై వరకు సో మనం ఇలా ఇంకోలాగా చేయాలంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ ఎనభై ఎనభై టూ థౌసండ్ డివైడ్ చేయాలి మనం ఎనభై రెండు బై రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నలభై ఒకటి సో ఆన్సర్ అనేది అదే వస్తుంది నలభై ఒకటి సో ఈ విధంగా చేయొచ్చు ఈ ఫామ్లో అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి లేదా లేకపోతే ఫస్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ దాన్ని లేదా లాస్ట్ దాన్ని ప్లస్ చేసి టూ థౌసండ్ డివైడ్ చేయాలి ఎన్ ప్లస్ వన్ సో ఇంకో క్వశ్చన్ చూద్దాం మొదటి నలభై బేసి సహజ సంఖ్యల సగటు ఎంత సో నలభై బేసి సంఖ్యలు అంటే ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ లెవెన్ ఇలా నలభై నెంబర్స్ ఉండాలి నలభై నెంబర్ ఏమవుతుంది మనకి నలభై అంటే ఎనభై నుంచి ఒకటి చేసేస్తే డెబ్బై తొమ్మిది సో డెబ్బై తొమ్మిది వరకు ఉంటాయి ఇలా సో దీనికి ఫామ్లో ఏంటంటే బేసి సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ ఎన్ ఆన్సర్ ఎన్ సో ఎన్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది నలభై సో ఆన్సర్ అనేది డైరెక్ట్ నలభై అయిపోతుంది ఎప్పుడు బేసి సంఖ్యలు ఇచ్చినప్పుడు సో నలభై ఆన్సర్ లేదా మనం ఇలా రాసుకున్నప్పుడు లాస్ట్ నెంబర్ ఏంటి సెవెంటీ నైన్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఏంటి వన్ సో సెవెంటీ నైన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఆన్సర్ అదే సో గుర్తుపెట్టుకోండి సరి సంఖ్యలు అన్నప్పుడేమో ఎన్ ప్లస్ వన్ బేసి సంఖ్యలు అన్నప్పుడేమో ఎన్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఈ రెండు ఫార్మ్లోస్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం తొమ్మిది యొక్క మొదటి పది గుణిజాల సగటు ఎంత సో తొమ్మిది యొక్క పది గుణిజాల అంటే ఫస్ట్ తొమ్మిది తర్వాత పద్దెనిమిది తర్వాత ఇరవై ఏడు సో అని ఎక్కడి వరకు పదో పదో సంఖ్య వరకు అంటే పది తొమ్మిది తొంభై వరకు సో దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే ఏ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ ఏ అంటే ఏంటంటే ఇచ్చిన నెంబర్ ఏంటి తొమ్మిది ఒక్క దాన్ని అడిగిండు సో ఏ అంటే తొమ్మిది ఇంటూ ఎన్ అంటే ఎన్ని గుణిజాలు అడిగిండు పది సో పది ప్లస్ ఒకటి డివైడ్ అయిడ్ బై రెండు సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది తొమ్మిది ఇంటూ పదకొండు బై రెండు ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొంభై తొమ్మిది బై రెండు అంటే ఎంత అవుతుంది మనకి తొంభై తొమ్మిది అంటే నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు సో ఆన్సర్ అనేది నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు సి ఆన్సర్ అలా కాకుండా ఇంకో విధంగా ఏంటి మనకు రాసుకోవచ్చు ఫస్ట్ తొమ్మిది ఎన్ పద్దెనిమిది ఇరవై ఏడు సో వీటి యొక్క గని గుణిజాలు అడిగినప్పుడు ఏంటి డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది తొమ్మిది 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 అలా సో మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ టర్మ్ ఫస్ట్ నైన్ ప్లస్ లాస్ట్ ఏంటిది నైంటీ సో నైన్ ప్లస్ నైంటీ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ నైన్ బై టూ సో ఆన్సర్ అనేది సేమ్ వస్తుంది సో ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకుంటే ఫామ్లో అలాగే చేయండి లేదంటే సింపుల్ మెథడ్ ఇంత మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్టు చేయాలి ఫస్ట్ది ప్లస్ లాస్ట్ది డివైడెడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది నలభై తొమ్మిది పాయింట్ ఐదు ఆన్సర్ అనేది సేమ్ వస్తుంది మనకి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఎనిమిది యొక్క మొదటి ఇరవై గురించి సగటు ఎంత సో మీరు చేయండి ఇలా బుక్లో చేసుకోండి డైరెక్ట్ ఫస్ట్ది ఎనిమిది పదహారు ముప్పై రెండు సో ఎక్కడి వరకు ఇరవై గురించి వరకు ఎనిమిది ఇరవై ఎంత నూట అరవై సో ఫస్ట్ ఫామ్లో ప్రకారం ఏంటి ఏ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ డివైడ్ అయి బై టూ సో ఏ అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎనిమిది ఎన్ని గుణిజాలు ఇరవై ప్లస్ ఒకటి డివైడ్ అయి బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ బై టూ టూ వన్స్ టూ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్సర్ ఏంటి ఎనభై రెండు సో ఆన్సర్ ఏంటి సి ఇది ఫామ్లో ప్రకారం ఫామ్లో లేకుండా మనం రాసుకున్నాగా వీటి మధ్య భేదం అనేది సేమ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎనిమిదో గుణితం మనకు అడిగిండు సో ఎనిమిది ఎనిమిది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ టర్మ్ ఏంటిది ఎనిమిది లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటి నూట అరవై సో నూట అరవై ఎనిమిది డివైడ్ అయిడ్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది సారీ ఇక్కడ ఎనభై నాలుగు కదా ఎనభై నాలుగు ఆన్సర్ ఇక్కడ ఇరవై ఒకటి ఇంటూ నాలుగు ఎనభై నాలుగు సో సి కాదు డి సో ఇక్కడ మనకి ఏమైంది ఫస్ట్ టర్మ్ ఎనిమిది ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ ఎంత నూట అరవై నూట అరవై ఎనిమిది బై రెండు ఎంత ఎనభై నాలుగు సో ఆన్సర్ ఎనభై నాలుగు సేమ్ వస్తుంది సో జస్ట్ మనం ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకో
మరియు ఉపాధ్యాయుడు అంటే ఎంతమంది అయ్యారు మనకి ఇరవై ఐదు మంది అయ్యారు ఇరవై ఐదు మంది సగటు వయసు ఎంత అన్నాడు పదిహేను సంవత్సరాలు అన్నాడు సో వారి మొత్తం వయసు ఎంత అవుతుంది అందరు ఇరవై ఇరవై ఐదు మంది వయసు ఎంత అవుతుంది అంటే ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదిహేను అవుతుంది సో ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదిహేను ఎంత ఫైవ్ టు పన్నెండు ఐదు రెండు సో మూడు వందల డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది యొక్క సంవత్సరాలు కలిపితే మనకి ఎంత వస్తుందంటే మొత్తం మూడు వందల డెబ్బై ఐదు ఈ ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదిహేను ఇలా రాసుకున్నాం మనకు తెలుసు కదా మనకి ఎట్లా అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ సో ఆన్ మనకి ఇరవై ఐదు మంది బై ఇరవై ఐదు ఇజికల్ టు సగటు ఎంత ఇచ్చింది మనకి పదిహేను సో వీళ్ళ మొత్తం ఎంత అవుతుంది అంటే మనం ఏం రాసుకోవచ్చు ఇరవై ఐదు ఇంటూ పదిహేను సో మూడు వందల డెబ్బై ఐదు అయింది తర్వాత క్వశ్చన్లో మనకి ఏమి ఇచ్చింది అంటే ఉపాధ్యాయుని వయసు పరిగణించకపోతే సో పరిగణించకపోతే అంటే ఇరవై ఐదులకి వెళ్ళి ఒక ఆయన లేడు సో ఇరవై నాలుగు మంది అయ్యారు వయసు ఒక సంవత్సరం తగ్గుతుంది అన్నాడు అంటే ఎంత ఉంది పదిహేను ఉంది ఇప్పుడు వయసు సగటు ఎంత ఒకటి తగ్గింది అంటే ఎంత ఉంది పద్నాలుగు సో ఇరవై నాలుగు మంది యొక్క మొత్తం వయసు ఎంత అవుతుంది మనకి ఇరవై నాలుగు ఇంటూ పద్నాలుగు పదహారు తొమ్మిది నాలుగు రెండు మూడు వందల ముప్పై ఆరు అయింది సో మనకు అడిగింది ఏంటంటే ఉపాధ్యాయుని యొక్క వయసు అడిగింది సో వీటి రెండింటిని మేనేజ్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఉపాధ్యాయుని యొక్క వయసు మూడు వందల ముప్పై ఆరు ఎంత అవుతుంది మనకి ముప్పై తొమ్మిది సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ముప్పై తొమ్మిది ఏ ఏం లేదు ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చిన దాన్ని మొత్తం వయసు అనుకోవాలి తర్వాత ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ప్రకారం మిగతా చేసుకోవాలి వాటి రెండింటి మేనేజ్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ ఉపాధ్యాయుని వయసు ఇందులో సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇలాంటిది ఒకటి చూడండి ఆరు సంఖ్యల సగటు ఇరవై మొదటి నాలుగు సంఖ్యల సగటు ఇరవై ఐదు అయినచో చివరి రెండు సంఖ్యల సగటు ఎంత సో ఇక్కడ ఆరు సంఖ్యల సగటు ఇరవై అన్నాడు సో మొత్తం వాటి మొత్తం ఎంత అవుతుంది మనకి ఇరవై ఇంటూ ఆరు ఫిజికల్ ఎంత ఉంది నూట ఇరవై అండ్ మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చిండు మొత్తం మొదటి నాలుగు సంఖ్యల సగటు ఇరవై ఐదు అన్నాడు అంటే నాలుగు సంఖ్యల సగటు ఇరవై ఐదు అన్నాడు అంటే వాటి మొత్తం ఎంత అవుతుంది మనకి వంద సో చివరి రెండు సంఖ్యల సగటు ఎంత అని అడిగింది మనకి మిగిలినవన్నీ ఇరవై అండ్ రెండు సంఖ్యలు అన్నాడు సో ఇరవై బై రెండు ఇజుకల్ టు ఎంత పది సో సి పది అనేది ఆన్సర్ సో ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనం ఇక్కడ మొత్తం ఆరు సంఖ్యల సగటు ఇరవై అన్నాడు సో వాటి సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అవుతుందంటే ఇరవై ఇంటూ ఆరు నూట ఇరవై అండ్ తర్వాత మనకి ఏమి ఇచ్చింది మొదటి నాలుగు సంఖ్యల సగటు ఇరవై ఐదు సో నాలుగు సంఖ్యల సగటు ఇరవై ఐదు అన్నప్పుడు ఆ సంఖ్యల మొత్తం ఎంత అవుతుంది నాలుగు ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఇసుకో వంద అవుతుంది సో చివరి రెండు సంఖ్యల సగటు ఎంత సో మిగిలింది ఎంత మనకి నూట ఇరవై నుంచి వంద అయిపోయింది సో ఇరవై మిగిలింది ఇరవై నుంచి వాటి రెండు రెండు సంఖ్యల సగటు ఇసుకో పది పది అనేది మనకి ఆన్సర్ సో క్వశ్చన్ అనేది మనం బాగా అర్థం చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక కుటుంబంలోని ఆరు మంది సభ్యుల సరాసరి వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు సో ఫస్ట్ మన స్టెప్ ఏం చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఆరు మంది సభ్యుల సగటు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్నాడు అంటే వారి మొత్తం వయసు ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఆరు ఇజుకోల్ ఎంత నూట యాభై సంవత్సరాలు ఆరు మంది సంవత్స వయసు కలిపితే మనకు నూట యాభై సంవత్సరాలు సో నెక్స్ట్ ఈమె ఇచ్చిన కుటుంబంలోని నలభై ఐదు సంవత్సరాలు గల ఒక సభ్యుని మరణం తర్వాత ఆ కుటుంబం యొక్క సరాసరి వయసు ఎంత సో మనకేంటంటే ఏమన్నాడు ఈ నూట యాభై నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాల వయస్సు గల ఒక వ్యక్తి మరణించుడు సో ఇందులో నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు తీసేయాలి మనం ఎంత అవుతుంది మనకి నూట ఐదు సో దీని సగటు అని ఇప్పుడు అడిగింది మనం సగటు అంటే ఏంటి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇరవై ఐదు మంది ఉన్నాడు సో ఇందులో నుంచి ఒక వ్యక్తి పోయిండు సో మిగిలిన ఒక ఆరు మంది సభ్యులు ఉన్నాడు సారీ ఫస్ట్ ఆరు సభ్యులు ఉండే ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి ఒక సభ్యుడు పోయిండు సో మిగిలిన సభ్యులు ఎంత ఐదు సో నూట ఐదు బై ఐదు ఈజ్ రెండు ఒకటి సో ఆన్సర్ ఏంటి బి ఇరవై ఒకటి సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం మొత్తం వయసు నూట యాభై సంవత్సరాలు ఇందులో నుంచి నలభై ఐదు సంవత్సరాలు గల ఒక వ్యక్తి మరణించింది సో ఇందులో నుంచి నలభై ఐదు తీసేసాం మనం నలభై ఐదు తీసేస్తే ఎంత నూట ఐదు బై ఐదు అయింది తర్వాత ఆ కుటుంబం యొక్క సరాసరి వయసు ఎంత అని అడిగింది సో ఫస్ట్ ఆరుగురు ఉండే ఇప్పుడు ఐదుగురే సో ఐదు నూట ఐదు బై ఐదు ఈజుకల్ టు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి అనేది ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఒక క్రికెట్ ఆటగాడు ఎనిమిది ఆటల సగటు ఎనిమిది ఆటల సగటు నలభై రెండు పాయింట్ ఇరవై ఐదు పరుగులు సో మొత్తం పరుగులు ఎంత అవుతుంది నలభై రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు ఇంటూ ఎనిమిది సో ఇది మొత్తం పరుగులు అవుతుంది సో ఎంత అవుతుంది నలభై రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు ఇంటూ ఎనిమిది
నాలుగు ఆటల సగటు యాభై రెండు పరుగులు అన్నాడు సో మొత్తం పరుగులు ఎన్ని అవుతాయి యాభై రెండు ఇంటూ ఐదు సో ఎంత అవుతుంది రెండు వందల అరవై ఈ ఐదు ఆటలు మొత్తం పరుగులు సో నెక్స్ట్ మనకి ఏమనుకున్నాడు మిగిలిన మూడు ఆటలు సగటు ఎంత సో మూడు వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి రెండు వందల అరవై పోయినాయి సో మిగిలిన ఐదు ఎంత మనకి డెబ్బై ఎనిమిది డెబ్బై ఎనిమిది బై మిగిలిన ఎన్ని ఆటలు మూడు ఆటలు సో డెబ్బై ఎనిమిది బై మూడు మూడు రెండు మూడు ఆరు సో ఆన్సర్ ఏంటి ఇక్కడ ఇరవై ఆరు సగటు అనేది ఇరవై ఆరు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మూడు పరీక్షల తర్వాత అబ్దుల్ యొక్క సరాసరి మార్కులు ఎనభై ఎనిమిది సో మూడు ఎగ్జామ్లో మొత్తం మార్కులు ఎన్ని అవుతాయి మూడు ఇంటూ ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది మూడు ఎంత ఎయిత్ రేస్ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు వందల అరవై నాలుగు మార్కులు మొత్తం సో నెక్స్ట్ ఏమి చూ అతని సరాసరి తొంభైకి కావాలన్న నాలుగవ పరీక్షలో అతడు ఎన్ని మార్కులు సంపాదించవాలి సో మనకి ఇక్కడ ఏంది మూడు పరీక్షల సగటు అనేది మనకి ఎనభై ఎనిమిది మార్కులు ఇచ్చాడు సో ఇది తొంభై కావాలంటే మనకి ఎన్ని మార్కులు నాలుగో పరీక్షలో రావాలి సో ఈ వయసు తొంభై కావాలి అప్పుడు ఎన్ని సబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి మూడు పరీక్షలు అయినాయి కదా ఇప్పుడు ఇంకొక నాలుగో పరీక్ష అయింది సో నాలుగో పరీక్షలో తొంభై సగటు రావాలంటే మొత్తం ఎన్ని మార్కులు ఉండాలి మనకి మూడు వందల అరవై మార్కులు ఉండాలి సో ఇది అర్థమైంది కదా మీకు ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన సగట్లో మొత్తం మార్కులు రెండు వందల అరవై నాలుగు తర్వాత సగటు తొంభై రావాలి నాలుగవ పరీక్షలు అంటే మొత్తం పరీక్షలు నాలుగు సగటు అనేది తొంభై రావాలి అంటే మొత్తం మార్కులు ఎన్ని ఉండాలి మూడు వందల అరవై ఉండాలి సో మనకి ఎన్ని మార్కులు రావాలి మూడు వందల అరవై మైనస్ రెండు వందల ఇరవై నాలుగు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది తొంభై ఆరు సో తొంభై ఆరు మార్కులు అనేవి నాలుగు పరీక్షలు వస్తే అతని సగటు తొంభై అవుతుంది సో క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని ఇలా చేయాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ముగ్గురు మిత్రుల సరాసరి వయసు ఇరవై మూడు నాలుగవ మిత్రుడు కలిసినప్పుడు కూడా సరాసరి ఇరవై మూడు అయిన నాలుగవ మిత్రుని వయసు ఎంత సో ఇరవై మూడు ఉంది వయసు ముగ్గురు మిత్రులు నాలుగవ మిత్రుడు కలిసినప్పుడు కూడా ఇరవై మూడు ఉంది సో బేసిక్గా రెండు యావరేజ్లు సేమ్ కావాలంటే సేమ్ మళ్ళీ ఇంతే ఇరవై మూడు సంవత్సరాలు ఉండాలి సో ఆన్సర్ అనేది ఇరవై మూడు అవుతుంది సో అలా కాకుండా మనం ఇంత ముందులా చేసినట్టు చూద్దాం ముగ్గురు ఇరవై మూడు సగటు ఎంత ముగ్గురు మిత్రులే సో మొత్తం వయసు ఎంత వాళ్ళది తొమ్మిది మూడు తొమ్మిది అరవై తొమ్మిది సో ముగ్గురు మిత్రుల వయసు అరవై తొమ్మిది తర్వాత ఏమైనా నాలుగు వేల మిత్రులు కలిసినప్పుడు కూడా సగటు ఇరవై మూడు ఉన్నా అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు నలుగురు మిత్రులు కలిసినప్పుడు కూడా సగటు ఇరవై మూడు అన్నాడు సో అప్పుడు ఎంత కావాలి అది నైంటీ టూ సో నలుగురు మిత్రుల సగటు ఇరవై మూడు ఉండాలంటే మొత్తం వాళ్ళకి తొంభై రెండు సంవత్సరాలు ఉండాలి సో నాలుగో మిత్రుని వయసు ఎంత అని అడిగింది మనకి సో ఇందులో నుంచి తీసేయండి తొంభై రెండు మైనస్ అరవై తొమ్మిది ఏమవుతుంది ట్వెల్వ్ మైనస్ త్రీ ఎయిట్ మైనస్ సిక్స్ టూ ట్వంటీ త్రీ సో ట్వంటీ త్రీ అనేది ఆన్సర్ ఇక్కడ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇక్కడ ఒక తరగతిలో ముప్పై బాలులు మరియు అరవై బాలికలు ఉన్నారు బాలుల సగటు పన్నెండు సంవత్సరాలు మరియు బాలికల సగటు పది సంవత్సరాలు అయితే మొత్తం తరగతి యొక్క సగటు ఎంత మనకి కనుక్కోమన్నాం అయితే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి వీరి మొత్తం వయసు ఎంత వీరి బాలులది బాలికల మొత్తం వయసు అనుకోవాలి సో ముప్పై మంది బాలు ఉన్నారు వాళ్ళ సగటు వయసు ఎంత అన్నాడు పన్నెండు సంవత్సరాలు అన్నాడు సో వాళ్ళ మొత్తం వయసు ఎంత అవుతుంది మూడు వందల అరవై అంటే ముప్పై మంది యాడ్ చేస్తే మనకి మూడు వందల అరవై సంవత్సరాలు అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏమి ఇచ్చిండు అరవై బాలికలు ఉన్నారు అరవై బాలికలు వాళ్ళ సగటు ఎంత ఇచ్చిండు పది సంవత్సరాలు అన్నాడు సో అరవై ఇంటూ పది ఇంకోటి ఎంత ఆరు వందలు వారి యొక్క సంవత్సరాలు మొత్తం కలిస్తే మనకి ఆరు వందలు వస్తుంది సో పది సంవత్సరాలు అయితే మొత్తం తరగతి యొక్క సగటు కనుక్కోమన్నాడు సో మొత్తం సగటు కావాలంటే ఏం చేయాలి బాలికలేది ప్లస్ బాల మొత్తం వయసు ఎంత మూడు వందల అరవై ప్లస్ ఆరు వందలు బై ఉన్న మొత్తం మంది ఎంత ముప్పై బాలులు అరవై బాలికలు సో అరవై ప్లస్ ముప్పై ఎంత తొంభై ఇస్ ఈక్వల్ టు టొం తొంభై మూడు వందల అరవై ప్లస్ ఆరు వందలు ఎంత తొమ్మిది వందల అరవై బై తొంభై సున్నా సున్నా క్యాన్సర్ సో తొమ్మిది పదిలు తొంభై తొమ్మిది ఆరులు యాభై నాలుగు మళ్ళీ ఆరు పది పాయింట్ ఆరు ఆరు అనేది ఆన్సర్ ఇక్కడ సో మొత్తం తరగతి యొక్క సగటు పది పాయింట్ ఆరు ఆరు సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసాం ఫస్ట్ వాళ్ళ మొత్తం వయసు కనుకొని తర్వాత గర్ల్స్ మొత్తం కనుకొని వాళ్ళు ఇద్దరు యాడ్ చేసి మొత్తం టోటల్ క్లాస్లు ఎంత తొంభై మంది ఉన్నారు సో బై నైంటీ చేసిన మాన్సర్ ఎంత వచ్చింది పది పాయింట్ ఆరు ఆరు సో క్వశ్చన్స్ ఇలానే అడుగుతాడు మనకి సగటులో నుంచి సో ఇలా ఎలా అడిగినా కానీ మనం ఆన్సర్ చేయొచ్చు సో ఇది ఎండ్ ఆఫ్ ద వీడియో ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే వెంటనే మీ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మీకు పెట్టే వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా రావాలంటే బెల్ ఐకాన్ ద్వారా ట్యాప్ చేయండి